，没有事情瞒着我。好啦，不要胡思乱想啦。我今天可是尝到了失败的滋味，特别想去大吃一顿，发泄发泄。走吧，吃什么我都陪你。我最近知道了一家河畔的餐厅，听说不错，我们去试一试吧。走。爸，哎，啊，哎呀，啊，天月啊，你怎么来了？有事儿啊？我有点事儿，想听听你的意见。啊，跟妈妈说了吗？工作上的事儿，我还是喜欢跟您聊。嗯，说吧。我们公司想送我去法国培训，已经帮我报上名了。学什么？公益旅游。学多久？半年。走到那边说。什么意见啊？嗯，你是我们老板啊？哼，你这个孩子，还跟我耍心眼的。别忘了，你是我女儿。从小遇到伤心事儿，第一个就先来找我，但从来不跟我说实话。真没劲，你就不能装一回啊？非要提装？这次不装，下回再装。说，说清楚。说什么？嗯，那好，那咱们就不考虑他啊。你觉得我应该去、啊？那你自己想不想去啊？我想去，不过要去半年呢，我不放心你跟妈。不是早跟你说过了，别担心家里，别担心我和妈妈，女儿高兴，我和妈妈就高兴。我觉得你这个年纪啊，应该去看看世界。嗯。什么？去那么长时间？你这，你这不是感情跟生活刚稳定下来，你瞎折腾什么呀？我跟丁凯分了。啊，分了？你俩怎么了？哎，你还是别问我。行行行，不问了，不问了。这感情就是你们两个人的事儿，你，你想清楚不后悔就行啊。我也不知道，可能需要时间冷静冷静吧。既然这样，那不如换一种生活方式。你做好的决定呢，姐都支持你。谢谢蔡姐。你看你这是，你得问问闺女啊！你这……哎呀，行了，你傻愣在这儿干嘛呀？搭把手呀！赶紧收拾完了就完了嘛！哎，这干嘛呢？哎呀，你这不是要出国半年吗？这房子空着，你看租金多浪费呀！我出去买个水，我的功夫，你怎么把家的收拾干干净净的呀？我妈非要收拾，如果……妈，你别收拾了！哎呀，那那……我都说了，这房子。不退，听见了吧？妈，我好不容易有能力租一个长期的房子，这对我意义重大。以前咱们一家三口一见面，都得在餐馆里，现在好不容易有一个地方大家可以聚在一起，有个家的出行了，这房子我说了算，要留着。再说了。万一哪天我爸嘴馋了，你还可以给他做点饭解解馋嘛。行了行了，就你能说
，把黑的说成白的了。你说这一个月好几千块租金，够咱们在餐馆吃一年的了，就为你爸解的馋呀？这太浪费了吧，太过分了吧？哎呀呀，行了行了，别说了。这这这这，我刚才跟你说了，我说你收拾收拾，你你得你得征求孩子的同意，是不是啊？啊，既然孩子说了他愿意留这个房子，那我们就留着啊，留着顺着孩子的心意来啊啊，顺着他的心意。嗯，那这钱谁挣啊？我挣。对呀、啊，放心吧，妈，以后我肯定能赚啊。哎，听我说，你别忘了。这次闺女是公派出去学习，对不对啊？那回来之后立马升个大经理，这点房租算什么呀？是不是？哎，我开门。大姐，收拾好了吗？收拾好了，就这两个箱子。哎，那个叔叔阿姨好。你好，你好。我来接天月，送他去机场。哎呦，是吗？太麻烦你了。啊，没有没有没有，不麻烦。太客气了，阿姨。我跟天月这关系不用客气的，呃，你们再聊会儿，我先帮他把行李先拿上车啊，行吗？哎，我可以的，可以的，好，坐着坐着，哎，好好，坐着。嗯，爸妈，我走了，走吧。哎呀，你看，哎呀，我就说不让你们来送我吧，你，哎妈，你看你。哎，我最怕跟你们分开了，你别这样。是啊，好了好了，一个人在外小心点儿，走吧。啊，行了行了，再待一会儿我就不想走了。嗯嗯嗯，我走了。你们要保重身体啊。嗯，拜拜。别多想了，出国进修进修也好，年轻嘛，多学点知识，把知识都装满了，技多不压身，遇到什么问题呢，都能迎刃而解，这不是你最擅长的吗？哎，你爸妈那儿放心啊，我照顾。丁凯那儿呢，你想都别多想。刚才你跟你爸妈说话那会儿，我又仔细想了一下，说不定你走这大半年呀、啊。真是好事儿，这男人呀、啊，就一个字，贱。我之前那些前男友跟我在一起时间长了，就开始挑三拣四，横挑鼻子竖挑眼，这儿不对那儿不顺的。哎，我就纳闷了，刚开始追老娘的时候，哎，一个个甜言蜜语的，怎么这追到手了啊，就变了？哎，那会儿恨不得把星星都给我，这怎么时间一长，本性就暴露了？我跟你说，对付这种贱男人。就得用狠招，你把那个丁凯晾个半年，让他知道咱这条件，没了他过得更好，是不是？等丁凯想明白了再回来找你，你可不许原谅他啊！你可别心软，一定要让他哭着、跪着、爬到你面前来，你认错。至于咱原不原谅他吧，就仨字儿。看心情。嗯、我是说，我们分开的时间有点长，你无所谓。你是说，我们分手是吗？雷德森 ，gentlemen， 女士们、先生们，大家下午好，我是您的娱乐总监方大卫，很开心在海洋号上与大家相见。接下来要进行的是消防演习时间，请大家拿出手上的房卡，上面有指定集合区域编号，请按照编号有序的进行集合。谢谢大家的配合，祝您有一个美好的下午，我们稍后再见。大家呢就往前面的美容区，然后去参加船上的美容体验。然后各位太太往前走，一直走到那个前面那个门。你也过去吧。你好。
，我没过去了，跟你们一块啊。练过轻功啊，一点声都没有。何才，自从前两次航程之后，我觉得你一直跟我在保持距离，我们之间多了一些距离感。保持距离是为了保护你，也是保护我自己。什么意思？你虽然离婚了。但是孩子跟妻子也经常过来找你，我不想大家觉得有什么，也不想产生不必要的误会。但距离感当然是要保持的。我和李倩之间的事情不是你想象的那样。方总监，这大好时光我好不容易给那些姑奶奶们送走了，你能不能让我在这儿安安静静的晒晒太阳啊，享受享受这个日光旅行吗？好，好，好，可以。那我的事情就不说了。这次找你呢，是想让你帮个小忙，帮一个我的朋友。除了借钱，什么都好说。天悦在海外的地址和电话你有没有？丁凯吧。是，我想帮他。不好意思啊，我不想帮。Why？ 为什么？啊，他说分开就分开，他想联系就联系，凭什么？你把天悦当什么了？你回去告诉丁凯。天悦不是没了他就不能活，现在天悦过得好着呢，人家在法国每天阳光红酒配沙滩，金发帅哥围着转，你口口声声说要帮丁凯对吧？那丁凯当初想放弃的时候，你为什么不去劝他？你们男人为什么一个个这样？丁凯是不是这样的人我不知道，我只想告诉你，晚了。好，丁凯的忙你不想帮就算了，我的事情呢？以后再解释。大伟都帮你找到了地址。就要大胆一些。哎呀，其实我懂你的心思，你就是怕他对你强抢过度，就影响到在法国的培训。你怕他太依赖你，就学不会独立。你自己觉得是用心良苦，但是你不觉得你太看得起自己了吗？你觉得天元没有你就活不下去了？你看，人家要模样有模样，要学识有学识。到了浪漫制度，屁股后拖拽的男人都拍到卢浮宫去了。我跟你说，<笑>你还别笑啊！你觉得人家真可一个法国大帅哥约会呢？得了，我能说的能帮你就这些，剩下的就得看你自己了。年轻真好哈，就算刚开始做错的选择，我们还来得及挽回。
。哎，你好，我想请问一下，这里是帕拉提诺十三号公寓吗？是啊，这里就是。你找谁啊？我。嗯，不好意思。喂，天月，你又跑哪去了？哦，你在 Nice 书店啊？你在等 p a t r i c 好你个重色轻友的家伙！好，好，好啊，那我在这儿等你啊。嗯，拜。哎，我想问一下，刚才您说这个书店在什么地方啊？你要买书？是。Nice 书店很近的，从这里直走，右转，第二条街就看到就是这边直走，然后右转，第二条街，是吧？对对。多谢。好，拜。哎这几天辛苦你了，给我们当向导。It's my pleasure. Patrick， 你长这么帅，你跟我回中国呗，做我男朋友好不好？哦，对了，今天早上出门，我遇到了一个中国男人，主动找我搭讪。是吗？长什么样？短发，个子高高的，很帅，声音特别有磁性，可是问的问题有点奇怪。问什么了？先是问我这里是不是华人公寓。然后我接到天月的电话嘛，他听到我跟天月讲的 Nice 书店，结果挂完电话他又问 Nice 书店怎么走呀？我看他也不像是要买书的样子呀，说不定人家就想找你搭个讪呢。对呀，美女嘛，总是有人搭讪的呀。那当然了，咱们可是貌美如花呢，对不对？再再打一张，好，就一张。
听到谁了？咋？咋？还让我？江晨，你怎么会在这儿啊？我是新生啊，我当然在这儿了。你不是报考艺术类院校吗？怎么来海师大学啊？我来帮刘畅完成心愿来，我改志愿了。没想到你还真有心啊！你可别这么伤感。我花了好长时间才走出来的，你可别给我带回去了。哎，你为什么在这儿啊？我先在这里当老师啊。啊？你不在游轮上干了？是。嗯，反正是工作，在哪儿都一样，开心就好。别玩了。我们边走边说吧。你说你临时改了高考志愿，你家人怎么说呀、啊？我爸妈很开明的，只要我决定的事儿，他们都支持我。但你一个之前学艺术的，突然之间上海师大学，接下来的日子应该会挺辛苦的。哎，想那么多干嘛呢？反正都考上了，别人能学，我也能学。反正接下来不管你有什么问题，随时过来找我。我可以给你补课。这是开小灶吗？为了你，这是为了刘畅。谢谢你，也替刘畅谢谢你。加油吧。刚才西米给我打电话说，你有话跟我说。丁老师，如果一个学生犯了错，我们应该怎么做？如果是有意而为之，按照学校的规章制度来处理；如果是无心之失，给予机会，下不为例。那如果我们知道这个学生有可能即将犯错呢？及时的指出，给予警告。学生如此，老师也是如此。上个学期你的课学生反应都很好，也正因此，为了我们的学生，我希望你在这个学期乃至今后的许多学期，你都能在海师大学继续任教。所以，我把你当成我的同事，再次善意的提醒你一句：和学生之间的关系要有个度，尤其是女学生。春，我想你是不是有什么误会啊？我一直在很有意识的跟学校的同学保持距离。好，我问你，今天我看到你和一个女学生走得很近，谁啊？哈，您说的是不是江晨啊？我跟江晨，我们两个是很久以前，其实不用解释，我只看行动。金老师还有事吗？主任，我想我必须再重申一遍。我和这个学校里边的每一个同学都是纯正的师生关系，我不可能也绝对不会忘记自己为人师表的身份，这一点请你放心。丁凯，你还真跟丁老师杠上了。从这个叫丁凯的第一天给咱们上课，我就纳闷儿，他为什么放着行政大副不做，来给咱们上课？哎，快过来看！嗯，游轮发生污染海域事件。他当时要是行政大副的话，那可就是重大的失职啊！何止是失职，这叫渎职，是种罪，身高为师。学政为范，他连自己的职责都没有做好，有什么资格来给咱们上课？就是，这是，简直就是误人子弟。先走了啊，拜拜，拜拜。哎，子阳。安妮小姐，你叫的专车已经到了，随时可以走。兴致这么好，不会单纯的接我下班吧？
真聪明。海事大学邀请我回去演讲了，明天。真的吗？嗯。那你这个优秀的毕业生代表，很风光啊。有爱情的滋润，当然风光了。我可不吃这一套。不过说真的，要回去海大演讲，我还挺紧张的。哎，不过听说。丁凯也会在，有他在的话，至少会轻松一点。他的状态还不错。是，不过呢，他的状态跟我没有什么关系。你才是我应该放在心上的人。走了。今天非常荣幸能请到我校杰出的校友——罗亚邮轮公司海洋号首席大副王子阳先生，为我们作讲，机会非常难得，大家鼓掌欢迎！你们好，潘主任谬赞了。你们的潘主任是我的师兄，无论是在学术上还是研究上，都比我好太多了。所以今天在他的面前，我们是校友。不能称“杰出”两个字，所以今天也不是什么讲座，是座谈吧。我当你们的师兄来这里，跟我的师弟师妹们坐一坐，谈一谈，分享一下我的工作经验，好不好？好。好。既然我现在是海洋号的首席大副，今天就跟大家讨论一个非常重要的安全课题——避碰。而避碰的风险不仅存在于在行的状态，在停泊时也可能会走锚而导致碰撞，所以这就是我们海运业跟其他交通运输业的不同之处。所以是什么原因导致走锚？我们要如何判别？还有如何迅速的应对呢？你说，导致走锚的原因有外界的风、流、浪对船舶的影响，锚泊的方式。初恋的长度，还有毛伯利的大小等，很好。来，学长，我觉得锚地的选择也很重要。在确定锚定点时，应该注意几个要素：适当的水深、良好的底质、海底的地形、水流、回旋余地、避风等条件。还有没有？啊，还有，呃，要远离海底的电缆、沉船、礁石等障碍物，呃，远离航道、水道等主要交通路线。很好。最后一条非常重要。这也是为什么根据《船舶交通管理系统监督管理规定》第十、十一条，任何船舶都不能够在禁锚区停泊。那请问学长，如果我们遇到紧急情况，必须在禁锚区进行锚泊怎么办？好问题。遇到紧急情况的话，你就必须向 BTS 中心报告。BTS 呢会将情况通报，并要求过往的船只加强瞭望，避免碰撞。不错嘛。海事大学的师弟师妹们，你们的基础知识掌握得很扎实，这要多谢你们的好老师。好，感谢丁老师。这个不是丁老师教的，是我自己提前预习自学的。提前预习不也是丁老师布置的作业吗？大家都安静一点啊。不好意思，请继续。因此，毛伯逼碰的主要关键是要严格的遵守海事的规则，在适当的锚地停泊。王学长，你刚才说的和我们丁老师上课跟我们讲的，好像有点不一样。我们丁老师说，在遇到突发状况时候，比如抗台风抛锚，并不一定非要到锚地停泊，最好的办法反而是空旷处扎锚。大家可能误会了，我当时跟你们讲的是有时候可以选择空旷地，而不是锚地。丁老师。我记得你好像说过，一味的遵循锚地的停泊是一种没有反应能力的表现。我不知道丁老师的原话是什么，不过我相信这位同学应该是误解了丁老师的话。锚地停泊是海事流程的严格规定，我们不在适当的锚地停泊的话，那为什么要精挑细选的选出这些锚地呢？首先啊，刚才你们的王学长说的没有错。但是这事儿呢，也不能怪学生。这话我确实说过。那好，不如我们就请丁老师讲解一下
，毕竟这是一个座谈会嘛，我们多多交流，求同存异，行吧？那我也就说说我的想法了。当然了，这只是探讨嘛，因为在某种特殊的情况之下，锚地泊船呢会比较多，比较繁忙。那如果一旦某只船发生了走锚，那不利于其他船的避让，反而呢。会增加船与船之间碰撞的几率。丁老师说的就是我之前和你们探讨的，面对应急事件的处理呢，不一定要用刻板的规章制度，最重要的是要有深厚的知识理论，还有应变能力，这样子就能够更完善的去处理和面对这个应急的突发状况。归根究底，就是要有能力去控制。咱们上课吧，大家安静一下，啊。今天呢，我们要讲的是第二章，驾驶和航行的规则。他们怎么了？你们这是要干嘛？今天不上课啊，主任，我们交了学费就应该享受相匹配的教学资源，而不是找一个有污点的老师来给我们上课。是啊，是啊，一直都那样，还怎么教我们？行了行了，你们反映的情况我都知道了，我会向学校反映的。想回去上课。一个有污点的老师怎么配给我们上课呢？这不误人子弟吗？就是啊，是啊，上不了就不上嘛。梁中伟，那你去哪儿？小陈。梁中伟，你想干嘛呀？江晨，你疯了吧？你为什么陷害丁老师？陷害？你有没有搞错呀？难道他犯的错不是事实吗？有这样的老师，是不是影响教学质量？你梁中伟是那么爱学习的人吗？教学质量跟你有个屁关系啊？那我还能为了什么？我哪知道你为了什么？你这种小人，还不就是找找存在感？我还想问问你呢，你这么向着丁老师，你为了什么？因为丁老师是个好人，他也是个好老师。好老师，一个犯了错误被赶下来的好老师，是吗？一个有污点的人就要做好被扒出来的准备。梁中伟，我原来以为你只是皮了一点，没想到你这个人这么 low 啊！你从小到大没犯过错呀？你知不知道直面错误是一件很了不起的事儿？算了，懒得跟你这种人讲，小子，我回头再给你算账。大夫，大夫，大夫，你等等！大夫，大夫，你等等！大夫，你是不是要走？江晨，你不上课，你出来干嘛？你不能走，你听我说。快回去上课。你不能走，你得留下。我现在不适合当你们的老师。不就是有人挑拨吗？你这就要走了？可是他说的没错，我当时确实因为船上的事故。被革职了，跟这有什么关系啊？我没有资格继续当你们的老师。那都是以前的事儿了，谁没犯过错呀？再说了，你只要直面自己的错误，一切都会过去，一切都可以重新开始的。而且你走了，我怎么办呀？你不管我了，你不帮我完成心愿了，你不管我跟刘畅了吗？大夫，你得留下，你不能走。大家安静一下，大家听我说没张嘴，你倒先走了。主任，我希望可以继续留下来。我还以为是那帮学生把你闹得筋疲力尽了。没有啊，我倒是觉得孩子们挺可爱的。我想继续留下来，传授他们知识。可
可是有几个学生很反对你留下来啊？这我知道，但是我会通过接下来的努力，向他们证明我可以。但是，有更多的学生觉得你是个好老师。看看这个吧，这是你们班江城组织的一个签名活动，超过了三分之二的学生在上面签了名，请你留下来，继续带他。大部分学生肯定了你的教学水平，我这个人的原则一向是，以教学质量为第一位。既然大家不想让你走，那么还是认可你的教学水平。看在大家这么挽留你，我想。我应该给你个机会。谢谢主任。不过，你和班上少数的学生，这关系很紧张啊。这次社会事件，你带队，希望通过这次机会，好好的把这个师生关系处理一下。带他们上次游轮。游轮？对，就是你以前服役过的“挪亚海洋号”。大副，下次不许这样啊！你欺负同学像什么话？成功了吗？不过你组织能力还挺强的，同学们都听你的，说明信任。但是未来如果想当一个高级海员，一定要学会控制自己的情绪，这样才能够控制局面。这这什么意思啊？这，哎呀，你就说成功了没？是不是不用走了？还要继续留下来当你们的老师、啊，这样你就可以带我们上船玩了。不是玩，是实践。我还没有帮你完成你的心愿，我怎么能食言呢？呃，大副、啊，谢谢你。其实应该说谢的人是我，是你点醒了我。你说我这么大人了，怎么能总是逃避呢？面对错误，应该迎难而上。这样才会有成长和进步，对吗？谢谢你给我上了一课啊！嗯，刚刚还说我呢，现在又给我吃甜枣。臭美，好好上课，不许逃课啊！知道了，还在这装酷。哎、进来吧，白总。出了一趟国回来，精神都不一样了哈。坐。杨主管跟你都说了吧，准备的怎么样？已经对接好了。好，这是我们的直播平台第一次独家跟踪报道当红明星的活动，一定要做万全准备，做好这个开门红。我知道，我一会儿把流程再过一遍，您放心吧。好好干，田月，这是你回国以来的第一个任务，我希望能够看到你的成长和能力。我会叫人跟你一起上船，协助你。我会尽力的。相遇在某个人潮汹涌、孤单的路口，像是雨一片天，像是在蔚蓝海洋中。生活的另一面，梦想的事发现，不经意的转弯，终点要回到起点。移动的地球村，是一个同行的圆，从彼岸到此间，最美的少年。每一次停靠，都是为了下一个起点。
，每一车汽车拥抱着辽阔海天，每一次看完，看完家灯火人间团圆，每一次起航，最初永不消失的地平线，移动的海岸线。从天边到眼前，生命的延长线不再那么遥远。善良的夏天，善良了每一天。I love you forever， 一刹那时间。